হ্যালো ভিউয়ার্স আপনারা যে যেখানে আছেন আশা করি ভালো আছেন আমরা আপনাদের জন্য দোয়া করি আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন আজ আমি আপনাদের সাথে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে করোনা ভাইরাস কোভিড নাইন্টিনের উপরে শেয়ার করতে যাচ্ছি দেখেন কোভিড নাইন্টিন সারা বিশ্বকে আক্রান্ত করে ফেলছে এবং মানব জীবন অত্যন্ত দুর্বিষহ করে ফেলছে এখন এই কোভিড নাইন্টিন আস্তে আস্তে আমাদের বাংলাদেশও প্রবেশ করে ফেলছে এই পর্যন্ত বাংলাদেশে চব্বিশ জন অলরেডি অ্যাটাক হয়ে গেছে এবং দুইজনের মৃত্যু হয়েছে ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছে ইটালি যেটা আমি আমার আগের ভিডিওতে উল্লেখ করেছি ইতালিতে বর্তমানে আক্রান্তের সংখ্যা চুয়ান্ন হাজার আর মৃত্যুর সংখ্যা হল ছয় হাজার প্রায় এবং আমেরিকাতে আক্রান্তের সংখ্যা হল প্রায় চব্বিশ হাজার এবং মৃত্যুর সংখ্যা হল প্রায় তিনশো তো এরকম পরিস্থিতিতে আমরা আমাদের সবারই ভিতরে সবসময় বয় বিভিন্ন দেশের সরকার বিভিন্নভাবে জনগণকে অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করার জন্য আগে আসছে কারণ মানুষ কাজ করতে পারতেছে না বাসার থেকে বাইর হইতে পারতেছে না বিভিন্ন ধরনের ভয় ভীতির জন্য মানুষের জীবন অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তাই এই পরিস্থিতিতে আমি ভাবছি যে আপনাদের সাথে আবারও শেয়ার করি এখন বিশেষ করে আমেরিকার নিউ ইয়র্ক সিটির কথাই আমি একটু বলতে যাচ্ছি এখানে বিভিন্ন স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি এগুলিকে আগামী মার্চের এপ্রিলে বিশ তারিখ পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এখন এই পরিস্থিতিতে ছাত্রদের লেখাপড়া কি হবে তাই বোর্ড অফ এডুকেশন ডিসিশন দিয়েছে যে তাদেরকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে শিক্ষা দিবে যেমন টিচাররা ইন্টারনেটের মাধ্যমে ক্লাস করবে আর ছাত্ররা বাসায় বসে ইন্টারনেটের মাধ্যমে তাদের যে অংশটুকু না বুঝবে এই অংশটুকু কোয়েশ্চেন করলে টিচাররা তাদেরকে বুঝাই দিচ্ছে ইভেন এটা করতে গিয়ে টিচারদেরকে একটা প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছে এখন এই প্রশিক্ষণ নেওয়ার সময় ডি সিডিসি বলেছে যে আপনারা প্রত্যেকে প্রত্যেকে ডিস্টেন্স রক্ষা করে চলবেন এবং একজনের সাথে আরেকজন মিক্স হবেন না প্রশিক্ষণ নেওয়াকালীন সময়েও এখন দেখেন কত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তাই এই পরিস্থিতিতে শিক্ষা ব্যবস্থাকে তারা ওটো রাখার জন্য আগায় যাচ্ছে আর এদিক দিয়া নিউ ইয়র্ক সিটিতে দেখা যাচ্ছে অল্প সময়ের মধ্যে শুধু ফার্মেসি এবং ডেলি গ্রসারিগুলি খোলা থাকতে পারে আর নিত্য দিনের অপ্রয়োজনীয় দোকানগুলি বন্ধ করে দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি ইভেন মানুষ যাতে একত্রে সমবেত না হইতে পারে সেই ব্যবস্থা তারা করতে যাচ্ছে ইভেন প্রত্যেকটা মানুষই এখন রাস্তাঘাটে চলাফের চলাফেরা করলে একজনের সাথে আরেকজনের টাস কাটছে না একজন থেকে আরেকজন ডিস্টেন্স রক্ষা করে চলছে অর্থাৎ কোভিড নাইন্টিনের বয়ে দেখেন আজ সকালে আমি দেখেছি নিউ ইয়র্ক সিটির ভিতরে পাঁচটা বুড়ো আছে তার মধ্যে একটা হইল কুইন্স কুইন্সে একটা বড় হসপিটাল আছে এটাকে অ্যালমোস্ট হসপিটাল বলা হয় এই হসপিটালে অনেক লোক লাইন ধরছে তাদের মধ্যে ওই ধরনের সিমটম আছে কি না কোভিড নাইন্টিনের এটা টেস্ট করার জন্যে এই পরিস্থিতির শিকার হয়েছে আমরা সবাই এখন আমরা দেখতে যাচ্ছি যে অনেক জটিলতার সম্মুখীন হয়েছি আমরা এই পরিস্থিতিতে যেমন মনে করেন আমি এখন আপনাদের কাছে আরেকটা কথা বলতে যাচ্ছি যে কোয়ারেন্টিন কি এবং হোম সেলফ মনিটরিং কি তারপর 
আইসোলেশন কি এই জিনিসটা আমি একটু বলবো যেমন মনে করেন বাংলাদেশে কোনো কোভিড নাইন্টিনের সিমটম পাওয়া যায় নাই এখন চীন ইটালি ফ্রান্স এইসব দেশে হয়তো বা এটার সিমটম পাওয়া গেছে এখন ওই সব দেশ থেকে যে ভাই বোনেরা বাংলাদেশে আসবেন আপনাদেরকে এয়ারপোর্টে আসলে সরকারের প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অথবা কোয়ারেন্টিনের ব্যবস্থা করা হবে কারণ আপনারা যে সব দেশে এই সিমটম আছে ওই সব দেশ থেকে টাচকায় আসছেন তাই আপনাদের মধ্যে ওই ধরনের সিমটম ফুইটা ওঠে কি না এটা দেখার জন্য আপনাদেরকে কোয়ারেন্টিনে রাখা হয় বিশেষ করে দুই থেকে চোদ্দ দিন যখন যে দেশের সরকার যে নিয়ম করে ওই নিয়ম আমাদের সবাইকে মেনে চলা উচিত কারণ এটা এমন একটা ভাইরাস যে ভাইরাসটা সহজে ফুটে ওঠে না যার জন্য এটা সময় নেই প্রায় দুই থেকে চোদ্দ দিন এর জন্য দুই থেকে চোদ্দ দিন পর্যন্ত আমাদেরকে কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে কোয়ারেন্টাইনে থাকার উপর যদি দেখেন যে আপনার মধ্যে এ ধরনের সিমটম ফুটে ওঠে তাইলে আপনাকে আইসোলেশনে নেওয়া হবে ট্রিটমেন্ট করার জন্য আর যদি ওই সিমটমগুলি না থাকে তাহলে আপনি আপনার গন্তব্যস্থলে চলে যেতে পারবেন আর হোম সেলফ মনিটরিং হয়েছে মনে করেন আপনি বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গায় এ ধরনের কোভিড নাইন্টিনের সিমটম ফুটে উঠছে অথবা আপনি এ ধরনের একটা রোগীর সেবা যত্ন করছেন অথবা এ ধরনের একটা রোগীর সংস্পর্শ থেকে আপনি বেক করছেন বেক করার পরে বাসায় এসে দেখতেছেন আপনার মধ্যেও কেমন জানি একটা শ্বাসকষ্ট জ্বর জ্বর ভাব অথবা নাক দেয়া পানি ভরে খুশখুশি কাশি ইত্যাদি লক্ষণগুলি দেখা যাচ্ছে তখন আপনাকে আপাতত সময়ের জন্য নিজের থেকে হোম সেলফ মনিটরিং করতে হবে ওই পিরিয়ডের ভিতরে আপনি কোথাও যাবেন না আর সকালে এবং বিকালে দুইবারই আপনার বডির টেম্পারেচার মাপবেন মাপেন এবং লেখা রেকর্ডিং করবেন এরপরে দুই কয়েকদিন যাওয়ার পর যদি দেখেন যে আপনার এটা আস্তে আস্তে উপরের দিকে যাচ্ছে তাইলে আপনি নিকটতম হসপিটালে যোগাযোগ করবেন যোগাযোগ করলে আপনি আমি যে লিখে লিখে রাখছি এটার উপরে তারা কিন্তু ডিপেন্ড করে আপনাকে আমাকে আইসোলেশনে নেবে না তখন তারা এই স্টেপের পর স্টেপ হলো ডাক্তাররা আপনাকে কোয়ারেন্টিনে নেবে কারণ এই কোয়ারেন্টিনে যখন আপনাকে নেবে তখন ওইখান থেকে তারা বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখবে ওই সিমটমগুলি আসলে ফুটে উঠছিল কি না আপনি যেটা আপনি আমি যেটা মানে বাসা মাপা মাপি করছিলাম অথবা তারা তাদের বিভিন্ন তাদের সিস্টেমে তারা এটাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করবে করার পরে যদি দেখে যে এই সিমটমগুলি আরও আগায় যাচ্ছে বা উপরের দিকে উঠছে তাহলে আপনাকে আমাকে তারা বলবে যে কোভিড নাইনটিনে আমরা আক্রান্ত হয়েছি আর সে পরিস্থিতিতে আপনাকে আমাকে তারা আইসোলেশনে নিয়ে নেবে আইসোলেশনে নেওয়া মানে আপনার জন্য কোভিড নাইন্টিন অর্থাৎ করোনা ভাইরাস আপনার জন্য ফিক্সড হয়ে গেছে আমার জন্য ফিক্সড হয়ে গেছে এখন আমাকে এটা ট্রিটমেন্ট করতে যা 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 করা দরকার সব কিছু করবে আচ্ছা এখন গেল আপনার হোম সেলফ মনিটরিং তারপরে কোয়ারেন্টিন তারপরে আইসোলেশন এখন দেখেন এই রোগটার জন্য এই মানে ডিজিজ এই ভাইরাসটার অনেক অনেক সাংঘাতিক মারাত্মক ভাইরাস এই ভাইরাসটাকে সহজে চেনা যায় না তবু কানাডার কয়েকটা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু বৈজ্ঞানিকরা তারা বিভিন্নভাবে চেষ্টা করতেছে কিভাবে এটার একটা মেডিসিন বের করা যায় যেমন একজন রোগীর লালা রস রক্ত নিয়ে তারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করতেছে এবং তারা বলেছেন যে আমরা অনেকটা আশানুরূপ যে একটা কিছু করতে পারব তাই আমরা আশাবাদী আমেরিকা তো বাঘা বাঘা বৈজ্ঞানিক আছে যারা বিভিন্নভাবে চেষ্টা করতেছেন আপ্রাণ চেষ্টা করতেছেন অতি সুত্র যাতে তারা কোনো কিছু করতে পারে যাই হোক এই পরিস্থিতিতে আমরা এখন করোনা ভাইরাস নিয়ে খুবই আতঙ্কিত তবে এটার মানে এ পর্যন্ত যতগুলি রোগী মারা গেছে তাদের বেশিরভাগই দেখা যায় বয়স্ক রোগী তাদের দেখা যাচ্ছে পারমানেন্ট আর যদি অল্প বয়সের মহিলা থেকে থাকে তাহলে তাদের পারমানেন্ট রোগ আছে যেমন ফুসফুসির 
সমস্যা থাকতে পারে হাই ব্লাড প্রেসার থাকতে পারে ডায়াবেটিস থাকতে পারে কিডনি সমস্যা থাকতে পারে ডায়াবেটিসের সমস্যা থাকতে পারে এই সমস্ত রোগী এই সমস্ত টনিক অথবা পারমানেন্ট রোগে যারা আক্রান্ত তাদেরকে যদি কোভিড নাইন্টিন অ্যাটাক করে তাহলে তাদের বাঁচার সম্ভাবনা একটু কম আর এই পর্যন্ত যতগুলি রোগী মারা গেছে তার মধ্যে বেশিরভাগই সেভেন্টি এইটি ইয়ার্সের উদ্বেগ অল্প বয়সের রোগী মারা গেছে খুবই কম তার ভালো হয়ে যায় সুতরাং চিন্তার কোনো কারণ নাই অলওয়েজ আপনার হাত ওয়াশ করবেন তারপরে হাঁচি কাছির মাধ্যমে এ সংক্রমিত হয় হাঁচি কাছির সময় আপনি চেষ্টা করবেন টিসু ইউজ করার জন্য অথবা রুমাল ইউজ করতে আর যদি টিসু রুমাল না থাকে তাহলে হাতটাকে এভাবে দিয়ে হাঁচি দিবেন আর এই টিসু যদি ইউজ করেন এই টিসুটা আপনি একটা গার্বেজ ব্যাগে ফেলবেন যে গার্বেজ ব্যাগটা কভার আছে আর রুমাল যদি হয় এই রুমালটা আপনি বাসায় নিয়ে ওয়াশ করবেন ইভেন বাসায় দেয় ভালো করে ভালো করে হ্যান্ড ওয়াশ সক দিয়া অন্তত মিনিমাম বিশ সেকেন্ড আপনি হাতটাকে ভালো করে ক্লিন করবেন আর যদি হ্যান্ড ওয়াশ সব না থাকে তাকে স্যানিটাইজার দিয়ে এটাকে ক্লিন করে নেবেন আর এই একটা কথা আমি আমার আগের ভিডিওতে বলছিলাম যে প্রত্যেকটা মানুষের বডিতে ইমিউন সিস্টেম আছে ওই সিস্টেমে যদি আপনার হোয়াইট ব্লাড সেল যদি উইক থাকে তাহলে যে কোনো ভাইরাস সহজে আপনার আমার বডি ভিতরে প্রবেশ করতে পারে তাই ইমিউন সেলকে যদি আমরা স্ট্রং রাখতে পারি তাহলে কোনো ভাইরাসে আমাদের বডিতে ঢুকতে পারবে না আর এই ইমিউন সিস্টেমকে স্ট্রং রাখতে হইলে আমাদেরকে সুন্দর কিছু খাবার দাবার করতে হবে যেমন প্রচুর পরিমাণে শাক সবজি ফল মূল আঙ্গুর ফল আপেল ক্যারট টমেটো শশা প্রচুর পরিমাণে পানি অর্থাৎ ডিম অর্থাৎ বিভিন্ন প্রোটিন জাতীয় খাবারগুলো যদি খাই তাহলে আমাদের ইমিউন সিস্টেমটা অনেক অলক স্ট্রং থাকবে আমাদের শরীরে কোনো ভাইরাস প্রবেশ করতে পারবে না তাই আপনার ভাই বোনেরা সবার কাছে আমার একটি কথা চলেন আমরা সতর্ক থাকি সতর্কতার ভিতরে আমরা সুন্দর করে নিজেদেরকে নিজেরা চেক করে নেই যাতে কোভিড নাইন্টিন কেন কোনো ভাইরাসে যাতে আমাদের শরীরে প্রবেশ না করতে পারে চিন্তার কোনো কারণ নাই নিজেরা চলেন একটু সতর্ক থাকি ই আমি আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করতে গেলাম আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমরা আপনাদের জন্য দোয়া করি সবাই ভালো থাকবেন খোদা